сайн бацхан нь өгөхтөө те. За 2020 оны сэтгэ эрхийн шалгалт шалгалтад бэлтгэгч зориулсан төлөвчлэлийн зөвлөмжийг та хөвд төрөх гэж байна. За сурагчдын үед бол 12 жил сурахта олон төрлийн шалгалт өгч ирсэн. Улсын шалгалт, танк төвшөг шалгалт, за олимпиадын шалгалтууд гээд. За үүнээс бол сэтгэ эрхийн шалгалт бол өөрөө онцлогтой бас нэлээд үүрэгтэй хариуцлагатай ийм шалгалт байгаа. Тэм ч учраас та хөвдөд энэ зөвлөмжийг хүргэж байгаа юм аа. За Монгол улсын төв хичээл бол харьцангуй цөөн шалгуулагч ордог шалгалт өгдөг ийм хичээл. За өнөөдрийн зөвлөмжөөр Монгол улсын төв хичээлийн сэтгэл даалгавар боловсруулахад гол хэрэгэлдэг блюпринт. За энэ хичээлийн шалгалтын үр дүн, сүүлийн 3 жилийн үр дүн. За мөн тодорхой жишээ даалгаруудаар хүрдэн цөөрсөн жишээ даалгаруудаар та хүмүүс зөвлөмж хүрэх болно. За блюпринт гэж. За энэ бол 2019 оны ерхий шалгалтын аа эсвэл ерхий шалгалтын ерхий блюпринт байна. За энэхүү блюпринтээс хүүхдүүд ер нь яг багш нар ч гэсэн тэр хэд хэдэн мэдээллийг авч болно. За юуны урд бол хугацаа хугацааг заасан байна. За хугацаа бол юу 80 минут шалгалтын хугацаа 80 минут. А даалгавын тоог тодорхой заадаг сонгох хэлбэрийн 56 тест задгаа буюу одоо харгалзууд дөрвөн тест байдаг. За энэ дээр мөн агуулгуудыг мөн тодорхой зааж өгдөг. За улсын төв хичээлийн хувьд бол 8 агуулгатай. За энэ бол 19 оны сайжруулсан хөтөлбөрөөр улсын төв хичээлийн агуулгыг бол 8 болгож өөрчилсөн. За эдгээрийг бол ялангуяа манай багш нар сайн мэдэж байгаа. За эдгээр агуулгад харгалзах даалгавын тоо болон агуулгуудтай харгалзуулах даалгавын хүндрэлийг илтгэх таны мэдхүн төвшний харгалзааг энэ хөө бүлэ принтес нэлээ тодорхой харж болно. За тухайлбал а бүлүмийн таксономийн 6 төвшний одоо эхний 4 төвшин болох сэргийн санах ойлгох хэрэглэх задны шинжилгээ гэсэн энэ 4 төвшинд төвшинг төвшний мэдлэгч чадварыг ерөнхийдөө эсвэл ерхий шалгалтын сэтгэл даалгаварт суулгаж сорьдог. За тэгээ эдгээрийг бол жигд тархалттай байхаар ингэж тооцдог. За энэ дэс одоо сурагч тодорхой харагдаж байгаа 20 30 30 20 гэсэн байдлаар ерөнхийдөө таны мэдхүн төвшний харгалзааг ингэж тогтоодог. За үүнийгээ 8 агуулгатай хуваагаад за тухайлбал Монголын өвөг төв гэсэн агуулгад сэргийн санах төвшний нэг, ойлгох төвшний хоёр хэрэглэх төвшний нэг, за задны шинжилгээ төвшний нэг нийтээ 5 даалгавраар энэ агуулгын даалгаврууд нийтээ 5 даалгавраар төлөөлүүлж авч үзэн за эртний улсууд гэдэг дээр мөн 7 даалгавар байх жишээтэй. За ингээд энэ блюпринтээр зохицуулж ихсэн энэ хураангуй блюпринт үе ерөнхий блюпринт бол нийтэд зарлагддаг. Багш нарч дээр сурагчд эцэг хүчүүдэд бол очдог. Манай сайтаар дамжуулаад а бусад хэвлэмдэл хэрэгсүүд ирсэн нийтэд зарлагддаг. Энэ үндэ тулгуурс одоо энэ 5 даалгавар цаашдаа яг мөн яг наривчлаж үзвэл яг ямар ямар агуулгын даалгавар байх вэ гэдгийг бол наривчсан блюпринтээр а дэлгэрэнгүй бүлүүрийн тараг чөөсдөг. Өвөг төөх гэдэг энэ агуулга дээр бол 5 даалгавар нь сэргийн санах төвшний 1 даалгавар. За ойлгох төвшний 2 даалгавар гэдэг маань олзур тухай төвлөх хэч хүн үе, үйлдвэрлэх хэч хүн гэдэг дээр 1 1 даалгавар байх. За хэрэглэх төвшний 1 даалгавар маань олзурлах төвлөх хэч хүн үе дээр байна. А задны шилтгэх төвшний даалгавар нь үйлдвэрлэх хэч хүн дээр байна гэдэг ингээд. Ингээд ингээд дэд агуулгууд руу наривчлаж ингэж буулгаж байгаа энэ бүлүүрийнтэй дэлгэрэнгүй бүлүүрийн гэж байна. За энэ дэлгэрэнгүй бүлүүрийнт бол а сэтгэв зохиогчдод очдог сэтгэв зохиогчдод очдог яг даалгавар боловсруулж байгаа зохиогч багш нарын гар дээр очдог за энэ бол яг өнгөрсөн оны блюпринт төсөөс учраас хүүхдүүд таанаад нэлээд ойлгомжтой болох үднээс дэлгэрүүлж тайлбарлаж байгаа а түүнээс шүүд энэ бол нийтэд бол зарлагддаггүй зарлагддаггүй за нийтэд зарлаж бол ачил богдол нь чинь шалгалтын ачил богдолч гэсэн дага буурах ийм нөхцөл байдал үүсэн энэ бол ойлгомжтой тийм ээ. За тэгээ энэ эдгээрээс энэ агуулгуудыг зооч гэсэн дэлгэрэнгүй блюпринтээс шалгалтын сэтгэв даалгавар хийгээд дуусгаар мөн ялгаагүй шинжилгээгүүдийг энэ агуулгад суурилж агуулгад суурилж шинжилгээ тайлан боловсруулдаг. За энэ дээс хэдүүлээ агуулгуудын үр дүн хари. За агуулгын үр дүнгээ 2017 оны агуулгын үр дүн байна. За 19 онд 8 одоо агуулгатай болгож яг төвчлсэн он дараасан байдлаар агуулгыг өөрчлөсөн сайжруулсан хөтөлбөр. За түүнээс өмнө бол а юуны түүхийн судлах тунд одоо гол яг яригддаг үндсэн аспектуудаар бүлгэлдэг байсан агуулгыг түүхэн он цаг түүхэн баримт ихсруулж түүхэн газар нутаг түүхэн сэтгэлтэн түүхэн сургамж гэдэг. За гүй сэтгэлийн үед бол хамгийн баг гүй сэтгэлтэн бол 30.3 а хамгийн өндөр гүй сэтгэлтэн бол түүхэн он цаг гэдэг 30 зууны 13 гэдэг. 6 зууны 1 хувийн одоо пунктын зөрөө байна. Энд дээс харахад бол түүхэн он цаг бол хамгийн өндөр гүй сэтгэлтэй байх гэж шээтэй. За 18 оны сэтгэв даалгаврыг агуулгаар нь бүлгэлсэн 
үрд үнгэнд харагдж байна. За хамгийн баг гүйсэтгэлтэй нь түүхэн он цаг. За хамгийн сайн гүйсэтгэлтэй нь түүхэн баримт их сурулж гээд. За тэгэхээр энэ дээр сархад бол агуулгууд дээр бүлэглээд аль нэг агуулга ер нь бол баян өндөр гүйсэтгэлтэй гардаг. Аль нэг агуулга нь сул гүйсэтгэлтэй байдаг юм байна гэсэн ийм ойлголт бол авах бол учир дутагдалтай. А ер нь яг бол зөвхөн сэдв зөвхөж байгаа даалгавар хийж байгаа багш нарын даалгавар зөвхөх тавил арга баримттай солбогддог. А тухайн даалгаруд тухайн агуулгад хамаарч байгаа даалгаруд хүндрэл альх хэр байдалтай одоо зөвхөгцсөнөс бас шалтгаалж энэ агуулгуудын үр дүн бол зарим жилүүдэд өндөр зарим жилүүдэд одоо сул байх тохиолдол байгаа юм. А гэхдээ хит өндөр савлгаатай байх нь бол харьцангуй баг баг одоо энэ төсөл 33 38 гэдэг нэг 6 орчим энэ Монгол улсын төөх хичээл үндсэндээ 8 агуулгатай болсон Монголын өөх төөхөөс орчин үеийн Монгол улс гээд за энэ бол яг төөхөн цаг хугацаанаар үйлчлэлээр нь агуулгыг их ингэж найруулж шинээр боловсруулсан юм. За энэ дээс бол 19 оны энэ үр дүнгээ сархад бол хамгийн сайн гүйсгэлтэй гарсан бол Монголын эртний эртний улсууд бол буюу улс суд гэсэн агуулга бол 55 орны 1.1 байна. А харин Монголын эзэнт хүрний дараах Монгол улс гэсэн агуулга 33.5% өнгө үсгэлтэй байна. За энэ дээр бол харин нэлээд одоо ялгаатай агуулгууд дээр бол ялгаатай байдлыг илэрхий гарсан. Ажиглагдчих байна. Давгдчих гэсэн харагдж байгаа. Өөрөөр бол энэ дээр бол баг 22 одоо пунктын ялгаа бол харагдж байгаа маа. За ерөнхий агуулгууд маань аль содтхон дээр дотгшо ахад дэд агуулга бол задардаг. За дэд агуулгуудын гүйсэтгэлийг авч үзье. За энэ 2018 оны дэд агуулгууд агуулгуудаар бүлгэлж үр дүнг гаргасан граф харагдаж байна. За хамгийн сайн үр дүнтэй 18 онд хамгийн сайн үр дүнтэй гүйсэтгэгцэн дэд агуулга бол түүхэн үзэгдэл үйл явдлуудын холбоо хамаарал гэсэн юм. Энэ дэд агуулга 55.25% өнгө үсгэлтэй байгаа бол түүхэн сургамж гэсэн агуулга 14.65% өнгө үсгэлтэй байна. А ер нь бол сэдв даал түүхэн сэдв даалгаруудыг харахад энэ түүхэн сургамжтай холбоотой а сэдв даалгаруудтай сурах шалгуулагчд бас сайн амжилттай гүйсдэх нь бол баг байдаг. Тэгэхээр энэ түүхэн сургамж гэсэн агуулгын даалгавар агуулгад хамаарах энэ даалгаруд дээр нэлээд ажиллаж явахт бол бас та бүгдийг үр дүнд эерэг нөлөө үзүүлнэ гэж ингэж харж байна. За за 19 он 2019 онд төрөн хэлсэн 8 агуулгатай болсон гэд за энэ 8 агуулгад хамаарах дэд агуулгуудын үр дүнг энд харуулж харуулсан байна. За хамгийн сайн гүйсэтгэлтэй байгаа нь бол оюун санааны хүрээнд хувьсгал төөрчлөлт гэсэн дэд агуулга 61.2 өнгө үсгэлтэй бол хамгийн таарах гүйсэтгэлт төзөөсөн дэд агуулга бол Монгол улс их нутгатаа төвлөснө гэсэн энэ агуулга 22.63 хувьтай. Олон даалгавраас бүлэглэгүүгээр цөөн даалгавруудад төр бүлэглээд үр дүнг тооцож байгаа учраас энд юунууд бол олон дэд агуулгууд энэ дэр жагсаалт жагсаж орж ирж байна. За үр дүнгүүч гэсэн бүр хоорондоо нэлээд одоо тооны хувьд бол салсан ийм үр дүнгүүд харагдаж байгаа маа. За энэ дэс жишээлээд хоёр даалгавар дээр ярилццгаая. За энэ 2019 оны би хувьдрын 51 дугаар даалгавар байна. 51 дугаар даалгавар. За агуулгын хувьд бол орчин үеийн Монгол улс гэсэн энэ агуулгад хамаарах даалгавар. А дэд агуулгын хувьд бол улс төрийн тогтолцоонд гарсан өөрчлөлт гэсэн энэ дэд агуулгад хамаардаж байгаа байна. За таны мэдхэн төвшний хувьд бол ойлгох төвшний ийм даалгавар байсан. За даалгавын зорилгын хувьд бол арчсан өвсөлтийн талаарх түүхэн баримт мэдлэгийг илрүүлэх гэсэн. За ийм зорилготой даалгавар. За тавилын хувьд бол сурагч тарж байгаа. Ерөө оны анхны олон намын оролцоотой чөлөөт арчсан сонгуулийн үр дүнд улсын баг урд хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй болсон бэ гэсэн. За ийм даалгавар нэг оноотой ийм даалгавар. За энэ дээр бол 350 дэх 4 За даалгавын шинжилгээг нь харъя. За энэ даалгавар хүндрэлийн зэргийн хэвд бол 19.8% өнгө үсгэлтэй. За ялах чадварын индекс хэвд бол баг буюу 10.5% өнгө индекстэй гарсан юм тав. За зөв хариу бол 50 гэсэн D хариултан зөв улсын баг урлын гишүүдийн тоо. За энэ дэс хөөхтүүдийн нэг анхаарах юм юу гэхээр яг зөв тоо хэлээд эсвэл тодорхой зөв түүхэн сэтгэлтнийг нэрлэх гэсэн ийм төрлийн даалгавруудад дээр нэг одоо анхаарах зүйл бол түүхэн сэтгэлт нь нэрлүүлэгч байгаа байла гэхэд тухайн цаг үед тухайн тодорхой түүхэн үйл явдалд оролцож ирсэн бүлэг хүмүүсийг нэрлэх. А тодорхой юм тоо нэрлэгч байгаа тохиолдолд бол тоорондоо их хамаар түүхий тоонуудыг нэрлэх. Ийм байдлаар даалгавар зөвхөх одоо тактик байгаа юм. 
Энэ ч ер нь хэд хэдэн бол зөвхөн манайд ч байдаг юм шиг ер нь хаач л юм тактик байна. А энэ бол тэгэхээр эндээс бол 357 хэд ардын их хурдах Монгол ардын өсгөлт нэмээ авсан суудлын тоог. Яг энэ ярээ донд болчихсан үйл явцад их одоо тодорхой үүрэгтэй байсан тоонууд. За 422 хэд ардын их хурдсан сонгогдсон депутатуудын тоог гэж байна тийм үү. За 76 хэд одоо их хурлын гишүүдийн тоо байна. За энэ 50 бол яг зөв хариун тийм ээ. Улсын баг хурлын гишүүдийн тоо. За 32 бол баг хурд хувьсгалтамас сонгогдсон гишүүдийн тоо гэдэг. Ингээд нэг одоо бүлэг тоонууд ингээд орж ирж байгаа гэдгийг бас нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Энгийн аргаар бол таньл тоонуудаа хамгийн ихлээд ялгаж ядах хэрэгтэй. Та нар таньл байгаа тоо бол 422 байгаа. За энэ бол ардын хурд сонгогдсон депутатуудын тоо. Яг түүхээр бэлтгэж байгаа хүмүүс бол энэ тоотой бол нэлээд таньл байгаа. За энэ тоо ялгаад авчлаа гэхэд ахаад гурван сонголтоос зөв хариу гаалах чинь шээ. За ингэж ажиллаж байгаа тохиолдолд бол үрдүн бол мэдээж өссөн гэсэн. За ахаад нэг даалгавар дээр ажлы. За дараа чинь даалгавар бол энэ мөн тухайн оны 19 оны бие хөвлөрийн 18 дугаар даалгавар. За энэ даалгавар хувьд бол Монголын эзэн төрөн гэсэн агуулгад хамаарах. За дэд агуулгын нарагч гэн эзэн төрний задрал Юан Алтан Ордон Цагаада хэл хаан тус гэх. Таны мэдхүү төвшнүүд бол ойлгох төвшнүүд даалгавар байна. За даалгаварын зорилго бол Монголын эзэн төрний дараах улсуудын шашин соёлын талаарх мэдлэг ойлголтыг илрүүлэх гэсэн ийм зорилготой даалгавар байна. За тавилыг бол та үг тарж байна 2 оноо тийм даалгавар Алтан Ордон улсын хаан бат айлын мөргөл буюу шашныг тухайн зүйл шүтдэг ганцхан тэнгэлт итгэдэг тухайн зүйл шүтдэг ганцхан тэнгэлт итгэдэг гэж байгаа тийм ээ аливаа шашин шашныг сохроор үйлд байгаа гэсэн сургуулийн гол агуулгыг зөв тодорхойлсон аль нь вэ гэдэг сургуулийн нэг өгүүлэмж өгсөн байна за энэний одоо гол агуулгыг нь дахин яаж тодорхойлсон байвал нэлээд ажиллах шаардлагатай юм даалгавар байна за эндээс a b c d e гэсэн таван хариултад харгалзаа нэг гэдэг тааг тарж байна тийм ээ шашин шүтдэггүй байсан гэж байна олон урсгалыг дэмждэг байсан гэж байна а тухайн үед бол шашин тэр атаа ордны улсад шашин хоорондын мөргөлдөөн их байсан а тэгээд д дээр болохоор бөөгийн шашин шүтдэг байсан алтан ордны улсын хүн амн исламын шинтэй байсан гэд за эндээс энэ даалгавар үрдүн ямар гарсныг харцгаая за хүндрэлийн зэргийн үед бол 20 сар өмнө нэг хөвийн үрдүн тэ гарсан байна А ялгач чадварын энэ гэсэн бол 44.7 гэсэн үзүүлэлттэй маш сайн ангилд ялгач чадварын энэ гэсэн маш сайн ангилд байна. За даалгавын тавилуул тохиромжтой гэж үрдүнгүүд гарсан байна. За хариултын мэдээллийг хари батхан шашин шүтдэггүй байсан гэдэг дээр 48.94 за 49. А батхан шашны олон урсгалыг дэмждэг байсан гэдэг. Энэ дээр 5.67. А алтан ордон улсад шашин хоорондын мөргөлдөө их байсан гэдэг. 12.77 12.8 За зөв хариулт тулах батхан бөөгийн шашин шүтдэг байсан гэдэг 20.1.20.08 тийм ээ. А ий хариултан дээр Алтан Ордон улсын Алтан Ордон улсын хүн амн исламын шинтэй байсан гэсэн хариултан дээр 2.13. За энэ бол том баг хувь хамаарч байна. За нэг иймэрхүү байдлаар хариултын мэдээл ингэж харагдаж байна. За энэ 48.94-гээд ээ хариултыг сонгогдохын гол шалтгаан бол нөгөө асуултад байгаа аль нэг шашныг тухайлж шүтдэггүй гэсэн асуултад байгаа тэр өгүүлэмж дээр онцож тэнд дээр одоо сурагчд шалгуулагчд маань одоо ачаал бүгдлөгч энэ энэ дээр э хариулт хийж үгүй ч олноор одоо уулах шалтгаан болсон гэж ингэж харж байна. Дараачийнх нь өндөр хөвтөн хариулсан болохоо зөв хариултан дээр бөөг нэрчирж байна. За энэ бол батхан бөөг шин шүтдэг байсан гэдэг. Зөвхөн ганцхан тэнгэлт итгэдэг гэд мөн одоо юу гэдэг вэ? Асуулт нь байгаа. А үүнийг бол сайн хүмүүсийн бүлэг анхаарлалтаа зөв анзаарсан байгаа. А тийм ч учраас энэ ялгач чадварын энэ гэс маш сайн гэсэн үзүүлэлтээ гарч ирчих. Энд бол 29.8% зөв гэж хариулсан байна. Тэгэхээр энэ дээрээс л гол анхаарч харах юм юу вэ гэхээр хүүхдүүд бол асуултынхаа өгдлийг сайн биш. Тухайн тест даалгавар хаа өгдлийг сайн биш. Тэндээсээ ахаад юу нэг асуулт тутгаа ажиллах ажиллахта асуулт яаж өгсөн байна түүнийг сайн биш тохиолд даалгавар дээр зөв ажиллах нэг нөхцөл болно. Тайлбарыг нөхсөн байна тийм ээ. Батхан шашны ордон урсгал дэмждэг байсан гэдэг дээр ганцхан тэнгэр тэтгэдэг гэд дуртцсан байхад бол энэ хариултыг зөвгөж үзэх нөхцөл алга алтан ордон улсын шашин хоорондын мөргөлдөө их байсан гэд. А угаасаа асуултанд шашин хоорондын мөргөлдөө нэг тухайлж асуултанд бол үг үгүйлбэр байгаагүй. А алтан ордон улсын хүн амн исламын шинтэй байсан гэд. За алтан ордон гэдэг бол Орос, Унгарын одоо газар нутгад хамаардаг. За энд бол исламын шинтэй байсан гэж ингэж үзэх бол үндэс байхгүй. Тэгмээ. А тэгэхээр бол аль зөв гэж үтсэн хоёр одоо 
харилтан дээр л сургачтын шалгуулагчтай олонх очиж байгаа нь бол бас энэ тал да даалгуурыг ялах чадварын индекс өндөр гаргахад бол бас одоо нөлөөлж байгаа хэрэг ээ. За санд зөвлөмжийг дурдъя. За Монгол улсын төв хүчээр дээр он дараалтын хамаардыг сайтар ойлгох шаардлагатай. За 19 оноос мөн 900 хичээлийн агуулгыг бол өвг төвхөөс эхлээд орчин үеийн Монгол хөс сүртлэхэд 8 одоо агуулга хуваасан. А тэгэхдээ ер нь яг энэ судлах тухайн өөрийнх нь онцлог бий. Тодорхойн нэг агуулгын одоо гүнзгийл гэхээс илүү өргөсөл их явагддаг. Түүхэн цаг үе гэдэг одоо орчин үеийн Монгол улс гэхэд бол дотгошоо гүнзгийлэлгүйгээр үйл явдлын өргөслүүдээр ерөөсө энэ судлах тухайн онцлог бий. Өргөсөл их явагддаг. Энийг тооцож шалгалтанда бэлтгэх хэрэгтэй. За түүхэн үеийн шашин соёл аж ахуй газар нутгийн онцлог шинжүүдийг ялган тайлбарлах, ойлгох, тайлбарлах улмаар тухайн цаг үеийг дэлхийн түүхэн онцлог үзэгдлүүдтэй харьцуулж мэдлэг чадвараа хөгжүүлэх гэж байна. За энэ түүхэн үе болгон цаг хугацааны хувьд тухайн үе үедээ одоо шашны соёлын аж ахуйн онцлог шинжүүдийг агуулдаг. За сурах хүчгүүд дээр чич үе үүнийг хөгтөд мэн сайн анхаарч тэр үед нь хамаарах мөн одоо дэлхийн түүхэн босод үйл явдлыг ингээд цогц байдлаар шалгалтанд бэлдүүлэх хачил бүхэлтэй. За зөвхөн сурах хүчгийн хүрээнд шалгалтын бэлтгэлээ хязгаарлах бол учирдагтай. За нэг цаг үед холбогдох хоорондоо хамаартаа олон янзын тоо мэдээлэл ялгаж хэрэглэж сурах шаардлагатай. Төрөний ихний жишээн дээр өгсөн улсын багварлын гишүүдийн тоог асуусан. Тэгэхээр яг энэ нэг цаг үед холбогдох хоорондоо хамаартаа адил төстэй гэдэг ч юм тийм ээ. Энэ олон янзын тоо мэдээлэл ялгаж хэрэглэж сурах хэрэгтэй байна. За сонгох даалгавар нь буруу хариулж шалгуулагчд үнэмшилтээ санагдах үед харагдах үүрэгтэй тул тухайн даалгавар дахин нэг уншиж ер нь яхтал гэсэн үг шүү дээ болон баримтыг иргэн яхтлах. Ерөнхий шалгалт бол өөрөө уралдаан шалгалт Эмэс одоо танил бус тавилттай өмнө таарч байгаа гэсэн үг. Даалгаруд ирэх магадлал ихвэ. За ер нь тийм ч учраас өмнөхөний тест даалгавар дээр ажиллаад бэлтгэлдээ сэтгэл харах нь бол буруу юм. Өмнөхөний тестүүдээ бүх бүтэн ажилласан бах тэгээд болчихно гэсэн байдлаар бол шалгалтын бэлтгэлдээ хандаж болохгүй. Монгол улсын төв хичээл бол хэдийгээр шалгуулагчийн тоо цөөхөн байдаг ч өрсөлдөө өгөхтэй ийм онцлогтой ийм хичээл байгаа маа. За тэгээ эндээс мэдээлэл их сурвалжийг таагүй нь төргөж байна. ИС цэг юм ингээд боловсрын өмнөхний сайт үе энэ дэр жишээ даалгаруд би за статцыг ИС цэг юм ингээд цахим тайлбарын систем би за энэ дэр бол хөөгтүүд юу манай багш нар нэлээд орж энэ дэр ажиллах шаардлагатай за Айтэн банк цэг ИС цэг юм ингээд мөн даалгаврын сан цахим систем би энэ ниш орж үз танилцах боломжтой за энэ өнөөдрийн зөвлөмжийн цахим хичээлүүдийг мөн и контент цэг идүү цэг юм ингээд энэ сайтаас авч танилцах боломжтой за тэгээд хөөгтүүдийн хаан шалгалтын ажилд амжилт хүсье. За баярт.